Isaías capítulo 40, mis hermanos, versículo 1. ¿Llegamos ahí? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar muy brevemente de esto que eh, está conectado un poquito con lo, esta introducción que hicimos por fuera de la transmisión. Isaías 41, voy ahí escribiendo. ¿Y esto? ¿Quién fue? Esa es mi letra. ¿Quedó el sábado? Allá reservamos el hotel. Siete aftarot de consolación. Ahora vamos a, a charlar de esto. Isaías dije 41. Eso, por ejemplo, abarca hasta el 26. La segunda aftarot de consolación es del 49.14, en Isaías también. 49.14 al 51.3. La tercera aftará es Isaías 54.1. Eh, permiso, dejo esto por aquí. Muy bien. Y ahora vamos a ver, va a ver a dónde vamos a llegar con esto. Al 55.5. La cuarta aftará, que son las que venimos leyendo y las que, las que vamos a leer. 51.12, que es la de Shoftim, 51.12, todo es el profeta Isaías. 51.12 a 52.12, quinta es Isaías 54.1 al 10, La sexta y anteúltima es la de Quitaboca, 61 al 22, 61 al 22. Y la séptima, Aftara, de Consolación, es la de Nitzabin en 61, 10, de Isaías, 61, verso 10, al 63, 9. ¿Bien? ¿Eh? La de Nitzabim, está bien, 63.9. Estas lecturas que nosotros vamos, ¿por cuál vamos? Terminamos eh, Ekev, vamos a pasar a Re, que es la tercera. Esta. La para allá se va a llamar Re. Esta fue la de Baet Hanan. Ya la leímos, fue cuando nosotros estuvimos en Tigre. Esta es la de Ekev, Re, -e, y así sucesivamente. Ok, Re, -e, Shoftim, Kitetse, ya que esta se la describo. Shoftim, Kitetse, ¿qué viene? Kitabo, Kitabo Nitzabim. Kitabó, son las lecturas, vamos a decirlo así, que solemos hacer los días sábados. Estamos con la sección de los profetas y tenemos siete que vienen una tras otra, es una batería de siete aftarot, pues está en plural. Baet Hanan, Ekev, Re'e, Shoftim, Kitetse, Kitabó, Nitzabim. Vamos por aquí, sí, vamos por aquí. Esta semana va a tocar acá, el sábado, con la ayuda del Eterno. El día sábado vamos a leer aquí. Y esto es lo que se le llaman las aftarot de consolación. ¿Por qué las aftarot de consolación? Luego del de 9 de Av, que es donde se conmemora la caída del de Templo de Jerusalén, las dos caídas del Templo de Jerusalén, se eh, 
¿Cómo decirlo? Se formó esta, este tipo de aftarot que traen justamente consuelo para el pueblo. La primera de ellas se llama Shabbat Nahamu, ¿verdad? Fue el día que nosotros no estuvimos, pero yo los vi que inclusive en la transmisión pusieron. Voy a escribir directamente aquí, Nahamu. ¿Qué era Nahamu? Consuelen. Se sale dos veces, Nahamu, Nahamu. Consuelen, consuelen a mi pueblo. A partir de ahí se ha hablado largo y tendido acerca de lo que es el consuelo y el consuelo implica muchas cosas. La semana pasada nosotros vimos específicamente el capítulo 51 de Isaías desde el verso 1 al 3, es donde centramos nuestra predicación y allí de la boca del profeta dijo Kinniham Hashem Zion porque consolará o consu sí, consolará a Adonai a Zion y habíamos visto lo que era Zion ¿se acuerdan también? acá aparece la expresión en el 51.3 de Isaías 51.3 de Isaías aparece la expresión Niham Niham En el capítulo 54, verso 1, que es la parasá que vamos a ver aquí, ya aparece otra palabra que es 54.1, aquí estoy. Cuando va terminando el texto, Rijamtija Amar Goaleja Goalej Hashem. Bueno, acá habla de una palabra que algo... Ya hemos hablado acerca de ella, el Goel. Ahora vamos a hablar para los que vienen más nuevitos también. En el 51, 12, Anoji, Anoji, Hu. Yo, yo soy. Y aparece la expresión Menajamejem, o sea, yo soy su Menajem. Estoy poniendo las expresiones en hebreo, pero ahora las vamos a escribir en español. Y en Kitetse 54.1, me rajame Hashem. Vamos a escribir aquí. El me rajem. Hablamos un poquito la semana pasada de esta. Y luego las últimas dos de Isaías ya las vamos a dejar para más adelante. Pero aquí hay un conjunto de palabras que quiero que las aprendan y las conozcan o vayan teniendo, por lo menos en este primer año para muchos, vayan teniendo una idea. Vayan teniendo una idea de lo que implican estas palabras en hebreo, que salen en español también, obviamente, pero que tal vez en español no se conecten entre sí, tal vez. Yo quiero que, que aprendamos justamente un poquito de todo. ¿Qué significa el consuelo para usted? ¿Qué es el consuelo? Cuando hablamos, por ejemplo, del consuelo de Israel, en este caso, ¿qué sería el consuelo de Israel? ¿Quién le tira también? ¿Quién le tira otra vez al pichón? A ver, otro. Me gusta sumar opiniones. ¿Qué es el consuelo de Israel? Lucas capítulo 2. Lucas 2, verso 25. Leemos Lucas 2.25. ¿Cómo dice allí? Por favor. Sobre él. 
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. He aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón y este hombre, Sadik y Hasid, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Miren. Tenemos siete aftarot de consolación de Israel o para Israel. Y había un hombre, porque esto yo cualquiera, cualquiera, cualquiera vendría y me diría a mí, no, pero eso es del mundo judío. Yo le diría, tiene razón, porque los que más hablaron acerca de las siete y ordenaron para que esto tenga una consecuencia fue el pueblo judío. Y es verdad. Pero si yo tomo el texto del Evangelio, ahí había un hombre judío llamado Simeón y que esperaba la consolación de Israel y esperaba el nacimiento de otro lo dice ahí, ¿no es cierto? esperaba Simeón y esperaba la consolación de Israel y por las dudas aclara, me gusta mucho que la escritura aclare porque no es como nosotros que a veces aclaramos no aclares que oscurezca, decimos nosotros en cambio cuando la escritura aclara no oscurece, al revés aclara más todavía, resplandece más. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, es decir, sobre Simeón. Simeón no estaba ahí cazando moscas o tenía un sueño. Cuando a veces soñía, la gente sueña que este, no ten, este tenía los patitos en fila, no era tan soñador. Y su esperanza estaba puesta en el consuelo de Israel. Y fíjense que él le pidió a el Eterno, cuando usted lee la historia, Señor, no permitas que yo duerma, es decir, que yo muera, sin ver la consolación de Israel. Y una vez que él vio la consolación de Israel, dijo, ahora sí mis ojos pueden ser cerrados, cuando quiera, Señor, ya estoy listo. Miren si no era importante, ¿qué cosa? La consolación de Israel que este hombre le pidió al Eterno, por favor, no me quiero morir antes de ver la consolación de Israel. ¿Y qué era, qué era lo que él estaba viendo para decirle al Eterno, ya me puedo morir tranquilo? ¿Eh? Naciendo. Impresionante. Entonces ya la consolación de Israel ya tiene nombre. Ya no es, ya no es algo que nosotros podamos seguir opinando y a mí me parece que puede ser ya ahora la consolación de Israel tiene nombre ¿cuál es su nombre? nombre sobre todo nombre Yeshua HaMashiach era quien estaba allí y si alguien se puede poner el saco de que la escritura diga de que la Escritura diga de él que este hombre tenía Ruach HaKodesh sobre su vida, que este hombre era Tzadik Bejazid. Si alguien puede tener esas características hoy en día para decir que este era un loco, bueno, que se ponga el poncho y lo diga. ¿Qué cosa? ¿Esto? Pero vos me estás diciendo, ¿en serio? Me está interrumpiendo. Ahora cuando te toque predicar a vos me voy a poner ahí a, a, a ver, a ver si te corto, a ver después cómo arranca otra vez. Pero por favor, hombre, déjalo ahí. ahí y si no, mueve la camarita vos. Bueno, sigo. Es el hermano Enzo que a veces hay que acomodarle los pajaritos así. Entonces este hombre llamado Simeón, que tenía estas características que la Escritura resalta de él estas características. Hoy en día aquel que se pone un, se pone un talit o se pone una equipa o se pone un sobre todo le dicen tzadik. Bueno, está generoso el sistema ¿eh? religioso para decirle tzadik a cualquier cosa. Este era tzadik de verdad. Este estaba en el templo esperando la consolación de Israel. Este tenía Ruach HaKodesh sobre su vida. Y tenía la esperanza de ver nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías. Y lo vio. Y lo vio. Y confesó. Y no cayó. Y dijo, ahora sí me puedo morir tranquilo porque este es el consuelo para Israel. Entonces utiliza allí la expresión Nehemat o Nehamat Israel. Vamos a escribirlo aquí. 
La consolación, ¿eh? ya ocupé todo el pizarrón. Aparece la expresión. De Hamat Israel. Continúo un poquito más. Entonces, ¿qué implica la consolación de Israel? ¿Cómo es este proceso de consuelo para Israel? El surgimiento nada más y nada menos del Mesías iniciaba el periodo iniciaba el periodo de consuelo para Israel. El nacimiento del Mesías es el inicio del proceso de consolación para Israel. Y este hombre lo sabía perfectamente, por eso es que estaba esperando allí y no se movía de allí. El proceso de consuelo para Israel siempre, 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 siempre en la Escritura ha constado de dos partes, no de una. De dos partes. Mire, todo el mundo judío sabe eso y todo el mundo habla hispana no lo sabe. ¿Por qué? Porque la misma palabra que se ha traducido para dos palabras hebreas, una sola palabra en español. Entonces se ha perdido el sentido de lo que es eso. Si yo le hablo a usted de la palabra... ¿Cuántos podrían decirme que es redimir? Salmo 49, 8. ¿Quién me acompaña ahí? A ver, Salmo 49, verso 8. Sin miedo a equivocarse. Yo por ahí tiraba alguna fruta de ahí cuando estaba sentado y mi pastor me decía, no, así no. Pero así aprendía. Salmo 49, verso 8. ¿Es 8 en español o es 7 o 9? A ver, es 7 en español. Siete en español. ¿Cómo dice en español? Ninguno de ellos podrá en manera alguna, ¿qué cosa? Redimir, Redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Ok? Y ahí aparece la palabra que yo pregunté recién. Redimir. ¿Qué significa redimir? Tenemos una linda variedad que en realidad ninguna está mal y todas están bien. Ninguna está mal y todas están bien. Es que redimir es, es amplio. Pero en hebreo era más fácil si lo hubiesen dejado de esa manera. Que en realidad la palabra redimir está compuesta de un, un proceso de dos tiempos. Eso es lo que se escapó la tortuga siempre a los traductores y... De igual manera, el mundo judío que sí sabía de esto, igual hizo la vista gorda porque no le convenía. No le convenía ver que el nacimiento, el inicio del proceso de consuelo inicia con el nacimiento del Mesías, que viene a realizar la primer parte de este proceso y luego va a realizar la segunda parte de este proceso y entonces tranquilamente nosotros tenemos el derecho y la objetividad de decir es que aquí vino él, nació, cumplió con el proceso, murió, resucitó y luego va a venir a cumplir la segunda parte del proceso como de él está escrito. Pero como no conviene, siempre digo lo mismo, el, el, estoy hablando solo de religión judía y no estoy hablando de judaísmo etnia. No, no, nunca tengo problemas con la etnia del judaísmo, nunca. Sí con la religión. Porque en la religión se encargan de darle a las pobres criaturas durante siete años con un martillo en la cabeza para que lo único que digan es que Yeshua no es el Mesías. 
Entonces, como los católicos le dan catequesis a los niños, estos lo único que hacen es darle a los niños, ese no es, ese no es, es un estafador, el maldito, el colgadito y todas esas cosas, pobres criaturas, y nacen chipeadas así. Contra eso sí tengo problemas yo. Porque a la Torá no se le puede ni añadir y no se le puede quitar. Y cuando esconden estas cosas, es que le están quitando. Y eso está mal. Eso está muy mal. Pero bueno, el Eterno le dará su pago también. Quédese tranquilo usted. Los que aquí, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano cuando leímos el Salmo. Hazlo, miren, ¿cómo dice en hebreo? Hazlo padó ifde, o ifde, perdón, ifde ish. Que hay algo que se llama así, pode. Pode, el primer proceso para redimir a una persona se llama de esta manera y consta en pagar la deuda. El primer proceso para redimir a alguien consta en pagar la deuda que esa persona tenía. Por ejemplo, El buen samaritano. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Es muy romántica para algunos, pero implica mucho más que el romanticismo o la emotividad que tiene. ¿Qué hizo? ¿Qué no pudo hacer el sacerdote? ¿Qué no pudo hacer el que le pasó por al lado? Pero hubo uno que sí lo levantó, lo llevó al mesón y ¿qué dijo? Pagó. Y dijo, todo lo que él pueda llegar, o el gasto que te pueda llegar a causar de más, tranquilo. ¿Cuándo te lo pago? Tranquilo. Si hay intereses que pagar, yo lo pago. Pero ya pagó la deuda, por anticipado. Curámelo, sanalo. Consolalo. Cuando vuelvo, cualquier cosa, si falta, me avisás, yo te lo pago. Pero no va a faltar. El sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre y es más que suficiente. El primer proceso para redimir a alguien se llama poté. Y luego hay otra parte del proceso que es la, la famosa redención final del cual el judaísmo habla largo y tendido también. Le gustan hablar del segundo proceso pero no del primero. El segundo proceso es la famosa geulá. Se llama así, Geulá. La Geulá es, la ellos dicen, la redención final. que es la persona que va a venir a reclamar lo que ya compró y pagó? Por precio fueron y no con oro ni plata ni nada perecedero, sino con la preciosa sangre del que es la consolación de Israel. Con eso fuimos comprados. Y él vendrá a reclamar lo que compró. Por eso es que, miren, esta Keulá, miren aquí, un Goel. El Goel es la persona encargada de efectuar la Keulá, la redención. El Goel es la persona encargada de venir a reclamar lo que ya compró. ¿Saben quién fue un Goel, por ejemplo?, muy bien, le iba a decir vamos para el libro de Ruth y la clavó al ángulo, ya está, no vayamos para el libro de Ruth. Boaz, Boaz fue el goel de, de Ruth, la moabita, la moabita que nadie quería y que todos la trataban así como poca cosa y la desestimaban, el decían esta que vino con la suegra, con la pecadora, con la pobre, mirá con una mano atrás, otra adelante. Y anda pidiendo y está ahí con los pobres. Entonces vino Boaz, pagó el precio, tranquilo, esta es mía ahora, me pertenece. Y de ahí viene el linaje. Tuvo un hijo. Y de ahí viene un linaje. Cuando termina la, la Mequilar Ruth, ¿el linaje de quién aparece ahí? 
de donde iba a derivar a Mashiach. Por eso el libro de Ruth no estoy diciendo que es alegórico, pero estoy diciendo que implica tantas cosas maravillosas y hermosas para que nosotros aprendamos la función de un goel, el que viene a reclamar lo que compró y redimirlo finalmente. Dos procesos. Entonces tenemos, miren qué lindo, consuelen. La persona que va a consolar, llamada Menajem. La persona que consuela es llamada, y ya se los enseñé hasta el domingo, el, el domingo no, el sábado pasado, ¿verdad? Dije, cada vez que aparezca la palabra me, es la persona portadora de. En este caso, es la persona que porta el consuelo, el menajem. El goel es la persona que va a venir a completar lo que ya compró. El proceso de compra. Cuando usted compra algo por Mercado Libre, mira qué fácil ahora. Qué fácil lo podemos entender. El ejemplo que yo le puse, inclusive, este que nos envió el dinero a nosotros. Nos envió el dinero. Nosotros le enviamos la mercadería. Hasta que él no posee la mercadería, obviamente que no era suya. Aunque ya la compró. Ya es de él, teóricamente. Este, este va, va a esperar que le llegue. Una vez que le llega y él toma posesión de esa mercadería, ahora es de él y él va a hacer lo que tiene que hacer. Para eso la compró. Cuando compramos por Mercado Libre, ¿qué hacemos nosotros? Estoy haciendo mucha propaganda. Este no me, no me, no, no me convence. Este Galperín no me convence por ningún lado. Eh, se paga el producto... Ingresa el dinero allí, le preparan el producto, se lo envían y hasta que usted no tiene el producto en la mano, usted no siente que es suyo, usted y yo. Pero no es así con él. Con él es diferente, él ya sabe quiénes son los suyos, porque él ya pagó por los suyos. Él ya sabe quiénes son. Menajem, entonces, dijimos, el que porta el consuelo, el goel el que va a venir a completar la redención. El merrajem lo vimos el sábado pasado. ¿Se acuerdan que era el merrajem? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién predicó el sábado? Ah, muy, no, está bien, ya me, pongo, me voy a poner colorado. Muy bien, estuvieron rapidísimos. ¿Y ahora qué predico? Porque estuvieron muy rápido. No, mentira, tengo algunas cosas más. Cuenta, por ejemplo, inclusive, la tradición judía, que hay una palabra para decir o para llamar al exilio. ¿Alguien sabe cómo se dice exilio en hebreo? Ah, no lo puedo creer. Muy bien. Alud. El exilio. Y el proceso para poder salir del exilio es la geulá. Entonces existe una sola letra diferente entre una palabra y otra. Y la única, palabra, la única letra que es diferente entre una palabra y otra es la alef. A geulá se le agrega una alef. Eso lo enseñé yo hace mucho atrás, acá. Y en algún cuadernito de hermana Eli tiene que estar anotado. Y entonces el judaísmo, por ejemplo, la Kabbalah dice, claro, lo único que nosotros necesitamos para salir del exilio es la Aleph. Y se convierte en Geulah. ¿Y qué es la Aleph para el judaísmo? O la Hei o la Yud por sí mismas. En sí mismas esas letras son solamente para mencionar a Hashem, a Dios, al Eterno. Cuando usted ve una Alef, está hablando de Dios. Cuando usted ve una Hei sola, está hablando de Dios. Cuando usted ve una Yud sola, está hablando de Dios. Siempre. Ese es el proceso de consuelo. ¿Por qué quería aclarar esto? Porque nos va a llevar 
una semana más, dos semanas más, tres semanas más, cuatro semanas más, cinco semanas más vamos a estar hablando acerca del consuelo de Israel. Y no quería yo que esto quede volando y a libre interpretación de la gente cuando hablamos nosotros, comunidad Casa de Muná, que hablemos del consuelo y usted esté ahí como diciendo, ah, sí, a mí me parece que cuando me den un abrazo y me apapachan me están consolando. No, 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 no tiene nada que ver con la prédica. El consuelo para Israel es el mismo que estaba esperando Simeón, que cuando lo vio y dijo, este es el consuelo de Israel, ahora sí que me puedo morir tranquilo. Él es el Nehamat Israel, el consuelo de Israel. Él es el Menahem, él es el Goel, él es el Merrahem. Entonces, todo esto son nombres propios dados al Mesías. No son cosas que pueden andar navegando arriba de una nube, es decir, de nuestros pensamientos. Cuando a usted le consulten por el consuelo para Israel, ¿qué le va a decir? Ay, oh, un día mi pastor lo explicó eso. ¿Cómo era? Ay, oh, no traje el papelito. Es que puede pasar, porque como son palabras por ahí, no tan conocidas para nosotros. Ah, dijo algo de podar el árbol o no. Viene el tiempo de la poda. Bueno, por ahí le sirve como ayuda a memoria para decir que es el primer proceso de la redención. El pagar la deuda, el consolador está pagando la deuda para después venir a hacer posesión de aquello que ya ha comprado. Esto... Entonces, ¿ya se dio o no se dio? ¿Compró o no compró? ¿Pagó o no pagó? Ya lo hizo, ¿sí o no? Perfecto. Hubo un pobre hombre, pobre hombre en el buen sentido, no en el mal sentido, ni yo estar eh, poniéndome superior a él, ni a él tirándolo para abajo. Y un pobre hombre en el buen sentido, porque yo tengo un... Mire, el Eterno, si hay algo que ha hecho conmigo es ayudarme a medir mis palabras. Cuando yo digo pobre, oh, me da... Me da ah que me gustaría darle un abrazo. ¿Saben a quién le decía alegóricamente o en argentino? Pablo decía, vamos con, con, venga conmigo a Romanos. Venga conmigo a Romanos y ya terminamos. Romanos. Carta a los Romanos. Quiero que usted lo vea conmigo. Uy, me pasé. Acá. Capítulo 9. ¿Llegamos? Romanos 9, voy a leer del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser Jerem o Anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ok? Miren cómo está hablando Pablo acerca del continuo dolor que él siente por estos que hoy están, porque él dice, me gustaría a mí ser anatema, separado de Cristo. Pero ¿de qué estaba hablando? Él no estaba separado de Cristo. Él estaba en el Merrajem. Él estaba injertado nuevamente. Él no estaba separado. Cuando estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, Él nos... Pero estos estaban separados y a Él tenía un continuo dolor y tristeza. A esos es que yo le digo, pobre hombre, che, pucha, ¿qué podríamos hacer nosotros para llegarle y que el Eterno también los injerte? O sea, que no le digo pobre de, de lastimoso ni haciéndome yo el superador. No, 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 no. No. A esto yo le llamo pobre hombre. Hoy está separado de Cristo. Y este hombre entonces le, le dijo a, a un pastor, ¿verdad? En el cótel, ahí en el muro, le dijo, pídeme un milagro. El hombre le dijo al pastor, le dijo, pídeme un milagro. 
Y el pastor se, se sonrió, pero con esa sonrisa que uno sabe que en realidad se quedó sin palabras. Le dijo, pídeme lo que quieras, yo lo voy a hacer. Lo que usted quiera. Y el hombre le dijo, el pastor quiso salir de esta y le dijo, bueno, entonces reconstruya el tercer templo. Y cualquiera diría, se la clavó al ángulo. Lo dejó sin palabras porque el hombre le dijo, pídame un milagro. Y entonces este hombre le contesta y le dice, yo te voy a contestar como contestaría tu Mesías. Cuando vuelva otra vez lo voy a hacer. ¿Qué estaba haciendo? Burlándose irónicamente del pastor. Entonces este hombre, que hoy está separado de Mashiach, del cual a nosotros nos apena, no me pone contento, sabiendo esto, es que simplemente, como diría la Escritura, todavía tiene el velo puesto. Al leer a Moisés todavía tiene el velo puesto. Sabiendo que hay un proceso que consta de dos partes y que alguien tenía que pagar el precio. Y ese precio escrito en Génesis capítulo 15 era un precio de sangre. De eso constaba el Brit, precio de sangre. Ahí lo pagó el consuelo de Israel, al precio. Pobre hombre este, que hoy está separado de Mashiach, quiera el Eterno acercarlo. Porque no depende de nosotros volver a hacerlo nacer, depende de, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Adonai que tiene... Depende de él, que se compadezca de la gente y la vuelva a meter adentro de su vientre y darle un nuevo nacimiento. Puede, escuche, que sea como para verla de nuevo a la prédica. Por ahí está contenida con mucha información o con palabras, cuando uno ve palabras hebreas por ahí, y eso que no escribimos en hebreo. Está como para escribirlo en hebreo y sin nikud encima, sin nikudot. Estaríamos más complicados todavía, pero... No, no, no haríamos eso nosotros. Quiero que aprenda lo siguiente. Como nos quedan cinco semanas, hey, no un día ni dos, cinco semanas por delante para hablar acerca del consuelo de Israel, no quería yo, tenía la necesidad de bajarle los pajaritos a tierra para que sepamos todos los que estamos aquí con los pies bien firmes en quién hemos creído, en quién hemos confiado y quién es nuestro consuelo. Y quién es el que nos ha consolado a nosotros, quién es el que nos ha adoptado a nosotros, quién es el que va a venir nuevamente a buscar lo que ya compró, porque ya nos compró. Nadie puede redimir a su hermano humanamente hablando, excepto, el consuelo de Israel eso ya estaba escrito en el Salmo 49 versículo 8 así que mis hermanos por eso Pablo cuando dijo en el capítulo eh, 5 de Romanos justificados pues por la fidelidad tenemos paz para con Dios por medios, por medio de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, por quien también tenemos entrada por fidelidad a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es que, ¿qué es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Consolador venga a traernos la Keulah, completar el proceso de redención y eso significaría en la vida eterna. Porque cuando Él se manifieste, para nosotros es para salir a vida eterna. ¿Alguno tiene, alguno tiene problema de volver a la vida eterna? Como vimos el sábado pasado al Gan Edem, al huerto del Edem, es que ese es nuestro lugar de origen, ¿o no? Amén. Ahí es que vamos a volver, pero mire que le dimos la vuelta ¿eh? para llegar hasta el mismo lugar. Así que por eso yo quiero darle gracias al Eterno, 
sentía la profunda necesidad de que nosotros, todos los que estamos aquí y los hermanos de Casa de Muna que nos van a ver después, como nos queda mucho por hablar acerca del consuelo, no quería que anden divagando en sus pensamientos acerca de lo que es el consuelo, creyendo particularmente cada uno lo que es el consuelo. Tenemos que tener nosotros esto como base y entender efectivamente por qué tanta importancia se le ha dado al consuelo de Israel. Es que era nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías, era más, nada más y nada, mento, nada menos perdón, aquel que venía a comprar, a consolar a su pueblo, a quitarle las cargas de sus hombros, a volverlos a hacerlo nacer. Y luego todo el mundo sabía que el Goel iba a proceder a adquirir la compra que ya había hecho, es decir, el proceso de Geulá y vida eterna. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero hacer una oración por sus vidas, darle gracias al Señor y que sabe qué? que no solo nos abra los oídos espirituales, sino que nos abra el entendimiento. Porque además el consuelo de Israel venía a traerle al pueblo, ¿sabe qué? Segel, conciencia, conciencia de pecado conciencia de que estábamos muertos, de que éramos sus enemigos. Él nos iba a hacer conscientes de que sin Él o apartados de Él nosotros no seríamos nada. Él ha provocado eso en nosotros y por eso estamos contentos. Nos gloriamos en Él ahora. Padre eterno, Rey, lleno de...